Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute in Mühldorf und bin hier an einer wunderschönen H0-Anlage Märklin, H0-Anlage Dreileiter mit K-Gleisen. Und die bildet ein Stück Schweiz nach. Und zwar ist das hier der Bahnhof Erstfeld, der hier nachgebildet ist. Und die Gotthard-Baustelle, eine historische Gotthard-Baustelle, das Modell ist sukzessive ab 1998 entstanden und da war damals wohl auch gerade die Baustelle für einen Gotthard in Arbeit und deshalb wurde das hier auch in Szene gesetzt. Man sieht hier einiges an Arbeiten, hier werden noch Bäume gefällt, die hier nachgebildet sind und hier ist schon Abraum, der hier beiseite geschafft wird. Dann ist hier gerade ein kleiner Notarzteinsatz. Die Anlage ist wunderschön in Szene gesetzt und in liebevoller Kleinarbeit entstanden. In jahrelanger Arbeit kann man sich nur vorstellen, dass das hier einige Zeit braucht. Ich zeige jetzt hier einen ersten kurzen Rundgang durch die Anlage und danach können wir vielleicht auch mal ein paar Züge fahren lassen. Das drüben ist jetzt der Bahnhof Wassen. Den zeige ich hier dann auch mal später nochmal aus der Nähe. Und das ist jetzt hier das Museumsbetriebswerk von Erstfeld, soll das nachgebildet werden. Das hat also hier eine Schiebebühne. In Natur ist es nicht ganz so, da ist es irgendwie ein bisschen anders angeordnet. Dann sind hier jede Menge historische und neue e gerade abgestellt. Dann gibt es hier noch eine Drehscheibe und einen kleinen historischen Lokschuppen. Am Hauptbahnsteig sind hier drei Durchgangsgleise. Dann gibt es hier noch ein BEMO H0M System, das hier auch entlang geht, das sich dann hier den Berg hochschlängelt und dann hier einmal eine Schleife drumherum geht um diese Burg. Und dann kommt es hier wieder raus und geht wieder runter. Auch diese Burg, da ist auch einiges passiert. Da sieht man, dass einiges los ist. Da ist gerade eine Hochzeit. Und dann schauen wir rüber in das Gelände des historischen Betriebswerks. Hier nochmal die Lokparade der e -Loks. und hier nochmal die Schiebebühne und dann gehen wir hier langsam in die höheren Ebenen. Die Anlage hat eine Spielebene bei 92 cm, das hier. Und das geht rauf. Bis hierher ungefähr 1,50 Meter. Also man sieht, es ist schon ganz schön bergig. Und das ist jetzt hier der Bahnhof Wassen. Das ist ein kleiner Durchgangsbahnhof auch. An dem steht hier gerade ein Güterzug und wartet. Und ein RAE steht hier gerade auch und wartet auch auf seine Abfertigung. Dann haben wir hier nochmal die Ortschaft Wassen. Ist auch einiges los. Da geht es hier über eine große lange Brücke. Und hier ist noch ein Wasserfall. Und 
Und hier gibt es Leute mit dem Seil. Hier wird anscheinend Banshee-Springen gemacht. Was ja alles andere als ungefährlich ist und was man definitiv nicht nachmachen sollte. Und dann geht es nochmal den Berg hoch. Der Raum ist übrigens 2,45 Meter hoch und bis zur letzten Höhe ausgeschöpft und alles ausgenutzt. Hier sieht man gerade auch noch ein Volksfest und einen Kirchenzug, glaube ich. Genau. Und eine historische Dampfmaschine, die hier fährt. Und hier muss ich auch noch zeigen, am anderen Ende, dass man sich doch nur zu helfen weiß muss, wissen muss. Im Keller sind ja normal Heizungsrohre und die sind hier jetzt einfach als dicke Wolken versteckt. Da steht das Gewitter irgendwo im Raum. Und hier oben der Teil ist wieder H0M. Das ist wieder der BEMO-Anlagenbereich, der hier entstanden ist und bei dem dann eben die Züge hier auch ein bisschen pendeln. So, das war es jetzt mal als Orientierung zur Anlage. Und jetzt gibt es dann einige Sequenzen mit einigen Zügen. Als erste Fahrt sehen wir jetzt die vorhin schon mal am Bahnhof Wassen zu sehende RE460 als rollende Landstraße, die jetzt losfährt. Sie verschwindet jetzt hier im ersten Tunnel in einer 180 Grad Kurve oder 270 Grad kann man fast sagen. Und kommt dann hier wieder raus. Dann verschwindet sie hier im Schattenbahnhof. Und nach einiger Zeit kommt sie dann drüben am Bahnhof Erstfeld wieder raus. Dann verschwindet sie in einem Halbkreis in den Schattenbahnhof. Da ist eine Gleiswendel. Und im Schattenbahnhof geht es jetzt rüber und verschwindet dann. Als nächstes kommt jetzt ein österreichisches Krokodil zum Einsatz mit einem Kiestransportzug.
Das fährt jetzt im Schattenbahnhof wieder eine Zeit lang. Und dann erwarten wir es hier nach einem kurzen Schnitt. Jetzt kommt das ÖBB Krokodil dann bei Wassen wieder raus. Und hier wieder eine 180 Grad Kurve, dann kommt es hier auf der nächsten Ebene raus. Und schließlich sind wir jetzt in der Berghöhe bei 1,50 Meter angekommen. Da ist jetzt eine Kehrschleife mit ein paar Abstellgleisen. Da wird jetzt abgestellt und dann kommt der nächste Zug. Jetzt kommt aus dem Bergschattenbahnhof eine RE465 mit Personenzug. Und schließlich kommt die aus der langen Schattenbahnhoffahrt wieder aus dem großen Bergmassiv raus und kommt dann am Bahnhof Erstfeld an.
Hier sieht man auch am Bahnsteig ziemlich viel Arbeit gemacht worden, viele Figuren in Szene gesetzt und damit hier auch ein bisschen was los ist, damit es auch volle Züge gibt. Früher gab es vollere Züge, heute gibt es es auch wieder voll. Demnächst werden sie ja wieder voll, weil wir jetzt, jetzt das Deutschland-Ticket bei uns haben. In der Schweiz ist ja der Zugverkehr sowieso auch stark belebt, glaube ich. Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes geht. Auf dieser Anlage wird gefahren, was Spaß macht. Deshalb ist jetzt hier in der Schweiz mal eine Lok aus Dänemark zu Gast. Und zwar die dänische Litra E mit der Betriebsnummer 991. Als nächstes ist die E71 von Märklin dran. Das ist ein Insider-Modell des Jahres 2022. Nach einer Runde im Schattenbahnhof kommt sie jetzt wieder aus dem Tunnelportal am Nebengleis raus. Und jetzt erwarten wir sie dann hier auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Schattenbahnhof rauskommend am ersten Tunnelportal, hier beim Wasserfall, den wir uns vorhin schon mal angeschaut haben, mit den Banschenspringern.
Und jetzt geht der RAE-TE auf die Reise. Zu guter Letzt gibt es jetzt noch eine Fahrt mit dem ICE 4. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bei dieser H0-Anlage, Dreileiter H0-Anlage aus Mühldorf und mit Thema Schweiz. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen würden auf meinem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Pernsteiner.